시중에는 많은 기계 키보드가 있지만 그중 특히 키감이 신경을 많이 쓰는 브랜드들이 있습니다. 통울림을 최소화하기 위한 하우징 디자인과 흡음제 그리고 스테빌 유나리 등 조금이라도 더 좋은 키감을 위해서 많은 노력을 합니다. 하지만 대량 생산을 해야 하는 기성품 특성상 아무리 노력을 해도 커스텀 유나리한 키보드의 키감은 절대 따라올 수가 없습니다. 오늘 제가 들고 온 녀석 기성품 최초로 풀 유나리에서 판매하는 타이포샷 풀툰인 마르스 프로 기계 식 키보드입니다. 타이폰샵은 기계식 키보드만 전문적으로 개발하고 생산하는 국내 브랜드입니다. 정말 많은 유명 BJ들과 게이머들이 사용을 해서 이제는 거의 모르시는 분들이 없을 정도로 유명한 브랜드죠. 오늘 제가 타이폰샵 마르스 프로 라인업별로 풀트림 제품들 총 4개를 가져왔습니다. 마르스 프로 디자인의 라인업 설명은 저번에 슈팅스타 리뷰할 때 상세히 설명해드렸죠. 궁금하신 분들은 우측 상단에 나오는 마르스 프로 슈팅스타 리뷰를 보시면 됩니다. 오늘은 풀트림과 제품들의 키감과 ASMR 위주로 리뷰를 할 겁니다. 풀 유날된 기상품 키보드라니 정말 기대가 됩니다. 어떤 키감을 선사할지 보러 가시죠! <목소리> <목소리> 제품의 가격은 풀트니 마르스 프로 NK3 베스탈 19만 7천 원, 슈팅 스탠 18만 5천 원입니다. 풀트닝 제품들은 기존 가격에서 2만원 더 비싸다고 생각하시면 돼요. 저소음 접속과 스피드 실버는 이제 5천원씩 추가 금액이 있습니다. 그런데 지금 풀트닝 및 순정 제품들도 전부 다 품절 상태로 구매할 수가 없어요. 마르스 프로가 이제 해외에서도 인기가 많아져서 해외에서 풀 때문에 전부 다 품절되었다고 하네요. 제이코는 5월 초에 될 예정이라고 합니다. 제가 저번에 리뷰할 때 말했죠. 마르스 프로는 사고 싶다고 살수 있는 키보드가 아닙니다. 입고 되면 묻지도 따지지도 말고 바로 구매 안 하면 품절... 우선 제가 들고 온 풀트닝 마르스포르 제품은 마르스포르 슈팅스타 적축과 저소음 적축 마르스포르 NK3 스피드 실버 마르스포르 베스타 갈축이 전부 다 체리축들입니다 저희 구독자분들은 키 잘할 분들이 많기 때문에 대부분 아시겠지만 마르스포르 풀트닝 키보드를 제가 설명해드리면 체리 스위치 스프링과 슬라이드의 두폰색 크라이톡스로 하나하나 유난하는 방식으로 제작된 수작업 키보드입니다 즉 유난 장인이 한땀한땀 유난을 스위치 유난을 하면 가장 큰 장점은 키감도 키감이지만 스프링 소음이 현저히 감소합니다 키보드 공방에 맡기면 유난비가 최소 8만원 정도 합니다 그래서 비싸 가격 때문에 간이 유난 하시는 분들도 있는데 그거랑은 차원이 다릅니다. 간이 유난은 축을 분해 안하고 주사위로 축이 바로 유난한 방식이고요. 전문가 분들은 축을 하나하나 분해해서 작업을 합니다. 리니어 축은 간이 유난하도 비슷할 수가 있는데 클릭형 타입인 청축이나 갈축은 유난을 잘못해버리면 청축이 적축이 되어버립니다. 그리고 전문가 분들은 모든 축에 균일하게 적당량의 크라이 톡스를 유난을 하기 때문에 모든 축의 키감이 거의 다 동일합니다. 하지만 저 같은 초보가 대충 간이 유난을 하면 축마다 키감이 달라요. 안한 것만도 못하게 되어버리는 거죠. 그럼 풀트닝 마르스 프로 어떤 키감과 소리에 들려줄지 타고 소리 한번 들으러 가시죠. 
손이 들리셨죠? 그냥 죽여줍니다. 정갈은 정숙한 키감도 키감이지만 스프링 소리가 진짜 하나도 안 납니다. 이거 유난 안한 제품이랑은 너무 차이가 나는데 유난 안한 제품이랑 한번 타고 소리 비교해 보시죠. 직접 들어보시니 차이가 엄청나죠? 키를 누를 때 띵하고 올라오는 소리가 키보드의 통원림 소리가 아니라 스위치 스프링 소리입니다. 스위치 유난을 해도 띵 하는 소리가 올라오면 그건 하우징의 통원림 소리고요. 마르스 프로의 하우징은 기본 클래식 키보드보다 얇고 통원림은 최소한 설계되기 때문에 하우징의 통원림은 없습니다. 한 가지 스프링 소리를 통원림 소리로 헷갈려 하시는 분들이 있으시더라고요. 키감은 손전 상태 축과 비교를 하면 좀더 부드럽고 반발력 있게 눌러진다고 보시면 됩니다. 키감이 좀더 고급스러워진다고 해야 하나? 그리고 키캡에 따라 키감이 좀 다르긴 한데 스피스타는 ABS 키캡이고 NK3와 베스타는 PBT 키캡이기 때문에 PBT 키캡 키캡이 좀더 묵직하고 단단한 키감 느낌을 줍니다. 전문가가 풀 리너랑 키보드는 진짜 한번 사용해보신 분들만 압니다. 쉽게 비율을 하면 1 4 0 z 고주절 모니터를 사용하다 6 0 z 모니터를 사용하면 답답하죠? 그것처럼 역체감이 상당합니다. 중독성이 엄청 강해요. 한번 사용을 해본 유날비가 비싸도 전문가의 유날을 맡길 수 뿐이 없죠. 풀 리너랑 키보드 사용 안해본 사람이 있어도 한 번만 사용해본 사람은 없습니다. 아니면 저처럼 직접 유날해 보겠다고 키보드 주식게 말아먹던가. 특히 넝클린 방식의 갈충은 다른 느낌 살리면서 유난하는 게 정말 힘든데 타이폰 샵을 유난하시는 분이 엄청난 장인 그런데 풀 유난된 저소음 적축은 처음 사용해보는데 와 이게 진짜 대박이네요 유난하는 타근 느낌이 우저점 쓰이지 노폰의 토플레랑 비슷합니다 토각토각하면서 초콜릿을 부러뜨린 느낌이에요 저의 최애 키보드 풀 알루미늄 노바터치랑 느낌이 비슷한데 이놈은 이제 풀리어는 도포레 축이라 이것만큼 도각도각 그리지 않는데 거의 동일합니다 이 녀석이 키캡이 거의 15만원이고 투명하고 알루미늄 향이 좋아하는데 거의 60만원짜리 키보드입니다 그런데 잘 사용하진 않아요 왜냐면 RGB LED가 없습니다 PPS 키캡은 금속 느낌이 나는 키캡인데 슈팅스타 키캡은 ABS 키캡이죠 슈팅스타의 PPS 키캡을 끼우면 좀더 비슷할 것 같은데 바로 교체해보도록 하겠습니다 이 키캡은 높이가 낮은 로우 프로파일 키캡인데 마르스 프로는 축이 정방향 체결되어 있기 때문에 체리 프로파일 키캡들도 간섭 없이 완벽하게 고안을 합니다 제가 슈팅 스타일 이번에 왜 올블랙으로 전부 협찬을 받았냐면 사용하는 게이밍 기어 제품들이 블랙이면 화이트보다 올블랙이 훨씬 더 이쁘더라고요 패드도 블랙, 항공 케이블도 블랙, 전부 다 블랙으로 맞추면 정말 간지납니다 이건 레이스 에르고노미 팜레스트인데 마르스 프로는 높이가 신기하게 한 세트인 것처럼 딱 맞더라고요 다만 가격이 3만원 그럼 PPS 키캡을 장착한 풀트니 슈팅 스타 저소음 적중 타건 한번 들으러 가시죠 뭐해 그냥 오늘부터 이건 저희 메인 키보드입니다 확실히 ABS 키보드는 또각또각 그린 느낌이 더 살아나고 묵직한 타은 느낌을 줍니다 하지만 키캡은 어디까지나 괴치 마르스 프로를 구매하실 분들이라면 저는 무조건 풀트윈 제품 추천드립니다 공방 유날 맡게 보신 분들 아시겠지만 최소 8만원입니다 비싼이유는 유날비보다 솔더링, 디솔더링 작업비가 더 비싸요 요즘은 축구를 쉽게 할수 있는 기판들도 있긴 하지만 거의 웬만한 제품들은 간이 유날이 아닌 이상 디솔더링 작업을 해야 합니다 쉽게 말하면 기판에 납땜 작업을 생각하시면 돼요 하지만 마르스 프로는 이 정도 유날 퀄리티의 2만원이면 진짜 저렴한 겁니다 제가 유날 제품 중에서 제일 비싼 제품이 레이저 키보드의 고측을 이시간이 키보드인데 공방비만 23만원 
오른 이렇게 스타일폰션 마르스 프로 풀튜닝 기계식 키보드를 리뷰해봤습니다. 마르스 프로는 디자인도 너무 사병이지만 전가랑 킹아가 많은 유명 게임 비즈에 사용할 만큼 게임 퍼포먼스도 최고입니다. 거기에다 슈팅 스타 출신 RGB 감성까지 더했죠. 기성봉 키보드가 아무리 키감이 좋다 해도 윤날된 키보드의 키감은 절대 넘어설 수가 없습니다. 그런 면에서 풀튜닝 마르스 프로는 기성봉 키보드 중에서는 최고의 키감이라고 할 수가 있습니다. 단점은 비싼 가격이지만 입고되는 즉시 거의 품절되는 키보드라 소비자분들도 이 정도 가격을 주고도 충분히 구매할 가치가 있다고 생각하기 때문에 구매하는 것입니다. 기성봉 키보드 중에 최고의 게임 퍼포먼스와 게임성 그리고 분무기 키감을 원하시는 분들은 풀트링 마르스 프로는 최고의 선택이 되실 겁니다. 이번 구독자 이벤트는 마르스 프로 슈팅 스타일 경품으로 드리도록 하겠습니다. 자세한 이벤트 참여 보면 해당 영상 더보기란 참조하시면 됩니다. 제가 준비한 영상은 여기까지입니다. 저는 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다.